ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கிற வரைக்கும் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படும் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்களுடைய கவனம் அதுல போயிடும் அதுல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க வந்து பேதனும் யோவானும் தேவாலயத்துக்கு போகும்போது அங்க ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து அவன் வந்திருக்கான் அவன் வந்து கேட்கிறான் ஏதாவது கொடுங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்கான் பேதுரு இடத்துல கேட்கும்போது அவர் நின்று அவனை பார்த்து சொல்லாரு வெள்ளியும் பொண்ணும் என் இடத்தில் இல்லை என் இடத்தில் இருக்கிற கொடுக்குறேன் நசரை நான் கேசுவி நாமத்தினாலே எழுந்து நட அப்படின்னு நான் இந்த வசனத்தை முதல் முறையாக நான் படித்த போது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் படித்த போது எனக்குள்ளே என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த இடம் தப்பாக எழுதியிருக்க மாதிரி தெரியும் தப்போ இல்லை அது ஒரு சரியான ஒரு சொற்றொடர்களில் அமைக்கப்படலை ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் நான் வந்து படிக்கிற காலத்தில் புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதுவேன் கதையெல்லாம் எழுதுவேன் அப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுற நேரத்தில் ஒரு வசனம் ஒரு வசன உரை நடைன்னு ஒன்று இருக்குது என்ன கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து ரெண்டு பக்கத்துக்குமே அவர் தான் எழுதணும் வில்லனுக்கும் அவர் தான் வசனம் எழுதுவார் ஹீரோவுக்கும் அவர் தான் வசனம் எழுதணும் நெகட்டிவ் வசனம் எழுதணும் வந்து பாசிட்டிவ் வசனம் அவர் தான் எழுதணும் அப்போ இந்த இடத்த நம்ம படித்து பார்க்க போகும்போது அவன் கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் இல்லை வந்து ஒரு ஒன்று வந்து பிச்சைக்காரனே என்கிட்ட கேட்டால் வெள்ளி பொண்ணு இல்லை நான் சொல்லுவான் நான் வந்து நான் வச்சுருந்த நிலைமே அடகில் இருக்குப்பா வந்து பீரோ வந்து இதில் இருக்குது வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்த நகையெல்லாம் வந்து அடகில் இருக்குது பத்திரங்கள் எதுவும் செல்லலை இப்படியா நம்ம சொல்லிகிட்டு இருப்பான் அவன்கிட்ட இருக்கு இல்லை இருக்கு இல்லை சொல்ல சில்லற இல்லை ஏதோ ஒன்று அப்போ இவர் ஏன் போய் அவன்கிட்ட போய் அதுவும் போய் இன்னொன்று அவன் வந்து என்ன நினச்சிருப்பான் அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் கேட்கவே இல்லையா நான் என்ன உங்ககிட்ட வெள்ளி கேட்டேன்னா ஏதாவது ஒரு பத்து பவுண்ட் இருந்தால் போடியா நான் கேட்டேன் உங்ககிட்ட நான் பிச்சை தானே கேட்டேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு காசு கொடுப்பீங்களா அவ்வளோதானே அந்த காலத்தில் அவ்வளோதானே இதுக்கு போய் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வசனம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஆனால் அதுக்கு பிறகு தான் ஆவியானர் எனக்கு வெளிப்படுத்தின போது அவங்க அந்த இடத்துல சொன்னது ஒரு சத்தியம் அது என்ன சத்தியம் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்கிட்ட இல்லாத வரைக்கும் தான் நசரேனாக இயேசுவின் நாமம் அந்த கிருபை அந்த பலம் அந்த வல்லமை என்கிட்ட இருக்கும் அதனால் என்கிட்ட வெள்ளியும் பொண்ணு இல்லை என்கிட்ட வந்து தேவனுடைய கிருபை இருக்குது வெள்ளியும் பொண்ணு இருந்துச்சா உன் பிரச்சனை நான் வந்து வெள்ளினாலும் பொண்ணுனாலும் சந்திச்சிருவேன் என்கிட்ட அது இல்லாததுனால இப்போ கர்த்தருடைய வல்லமையினால் தான் அதை சந்திக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லி நான் உன்னை தூக்குறேன்னு சொல்லி தூக்குறாங்க இது வந்து பிற்காலங்களில் சபைகளுக்குள்ள எப்போ வெள்ளியும் பொண்ணும் உள்ளே நுழைந்ததோ அப்போ தேவனுடைய வல்லமை வந்து வெளியே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ரெண்டாவது காரியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளியும் பொண்ணும் ஒரு ஊழியத்தில் ஒரு ஊழியக்கார இடத்துல நிறைய திரளாக சேரும் பொழுது கர்த்துடைய வசனத்தில் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குமோ உங்கள் இருதயம் அங்கே தான் இருக்கும் அது மாற்றவே முடியாது அது இயேசு சொன்ன வார்த்தை அப்போ நான் நிறைய திரளான பணத்தை வந்து சேர்த்து வச்சுருந்தா என் மனசு அதில் இருக்கும்போது நான் எப்படி ஊழியத்திலும் ஜபத்திலும் உபவாசத்திலும் தேவனுடைய கிருபை தேடலும் நான் எப்படி கா இருப்பேன் சாத்தியம் இல்லை சாத்தியம் இல்லை நான் அதனால தான் சிலர் சொல்கிற வார்த்தைகளை என்னால் நம்ப முடியாது சிலர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து பரலோகத்தில் போனேன் பரலோகத்தில் தரிசித்தேன் நான் வந்து நடந்தேன் உலாவினேன் இயேசுக்கு சமமாக உட்காந்துருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் உள்ள கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோடிக்கணக்கிலையும் ஆயிரக்கணக்கிலையும் உங்களுடைய வசதிகளை பெருக்க வச்சுருக்கும் போது உங்கள் இருதயம் எப்படி பரலோகத்தில் இருந்துச்சு பூமியில் உங்களுக்கு பொக்கிஷம் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஊழியத்துக்கு இருக்கலாம் ஒரு நீங்கள் ஊழியம் செய்வதற்கு பணம் இருக்கலாம் அது நான் சொல்லலை நான் சொல்ல வந்து பெர்சனலாக பெர்சனலாக உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு சொத்துக்களும் மகிமையும் நீங்கள் பெருகி இருக்கும்போது என் இருதயம் பரலோகத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் எப்படி சொன்னால் நான் எப்படி நம்புறது அப்போ ஏசு சொன்னது பொய்யா அது எப்படி உங்களால் வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து பண்ண முடியும் இதனால் நான் வந்து நம்புறது இல்லை இந்த மாதிரி சொன்னால் நம்புறது இல்லை ஏன்னா ஏசு சொன்னது நம்புறதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அதான் அப்போ வந்து எல்லா ஊழியக்காரர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாருமே பூமியில் தரித்திரதாகவும் பரலோகத்தில் வந்து அவங்க ஒரு பெரிய பணக்காரர்களாக வந்திருக்கிறாங்க அப்போ அதனால் இயேசுவே சொன்னார் பூமியில் பொக்கிஷங்களை சேர்க்க வேண்டாம் வேண்டாம் அது திருட திருடு கண்ணமிட்டு திருடுவாங்க துருவானது கெட்டு போகும் பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களை சேருங்க ஒரு மனுஷனுடைய இருதயம் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்குதோ அவருடைய இருதயம் அங்கே தான் இருக்கும்னு இயேசு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாரு இதை தான் நம்ம நம்புகிறோம் அப்போ இதுக்குள்ளே அவங்க போய் அவங்களுடைய இருதயம் அதில் திசை தப்பி மாறி போகும் பொழுது அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த வல்லமை வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போ இந்த மாதிரி காரியங்களுக்குள்ளே ஜனங்கள் அவங்கள வந்து வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிடுவாங்க தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம கூட நம்ம கூட இணைந்து ஓடும்படிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஊழியக்காரர்களாய் மாற்றுவதை விட சீஷர்களாய் மாற்றி சீஷர்கள் தான் அ